pessoal, estarei mostrando agora como baixar o Java na internet e instalar passo a passo, ok? Primeira mão, estarei abrindo aqui meu navegador de busca, que nesse caso serei, é, utilizarei o Mozilla Firefox. Clicarei com o botão esquerdo, ele irá abrir o meu navegador solicitado. Neste campo né, aqui do Google, que é o meu site de busca, eu estarei digitando Java e estarei dando um Enter. E aí o que, que vai acontecer? Abrirá uma nova janela, né, de, de, onde informa que já achou algumas das minhas solicitações. Eu estarei clicando aqui com o botão de esquerdo do mouse em cima de java.com, java mais você. Clicando aqui com o botão esquerdo do mouse, ele abrirá já dentro da própria página do Java, né, onde nos oferece esses downloads. E eu estarei aqui nesse caso com o botão esquerdo do mouse, dando um clique em download gratuito do Java. Dando um clique aqui, ele abrirá essa nova janela. Agora observem um o detalhe. Ele já vem informando o seguinte, fazer download do Java para o Windows. Aí está aqui, ó, recomendado, versão 8, update 65, tamanho do arquivo 571KB. O que, que é isso, pessoal? Isso aqui é a nova versão do Java, no qual ele, se, ele está sempre se atualizando. Então, ele já está informando que já está nessa versão. Tá? É aqui que nós sabemos qual é a versão nova do Java, se ele está atualizado ou não, aquele que está instalado no nosso computador. Só que nesse caso aqui, pessoal, ele, ele, ele nos oferece, se eu clicar nesta opção aqui, ele vai me oferecer a seguinte opção, de, de fazer uma instalação online, ou seja, ele vai, me, ele vai fazer com que me envie um executável, um link de executável de 571 cadastros, né? de modo que eu tenha que estar online para fazer é, por completo a instalação do Java. Nesse caso, se eu clicar aqui, eu terei que ter uma internet, ou seja, eu estarei, que, eu estarei conectado, terei que estar conectado à internet. Mas, o que, que eu quero dizer? O interessante é vir até aqui, ó, nessa opção de baixo, tá? clicar com o botão esquerdo do mouse, você vai ver o que? Todos os downloads do Java. E aqui ele abre uma nova janela e ele vai me informar o seguinte... O Windows Online seria idêntico àquela janela que anteriormente mostrada, certo? 571 KB, ó. Então, eu deveria estar conectado na internet para proceder essa instalação. E detalhe, né? É, a internet não pode ter uma queda, ou seja, não pode sair da internet, não pode ter um desligamento do, do seu access point ou do modem, né? De modo a não interromper a instalação online. Aí temos aqui embaixo o Windows Offline... Ele ainda diz assim, ó, tamanho do arquivo 47.81 MB, ou seja, aqui sim está o executável desta versão do Java completa. E nós temos também aqui embaixo o é, Windows Offline, também porém 64 bits, com 54.29 MB. Agora, olha só, é, essa diferença aqui, pessoal se dá pela, devido à plataforma do sistema operacional e até mesmo do processamento da máquina. 64 bits, ela, é, você só vai instalar essa aplicação do Java 64 bits quando o seu Windows ele for de 64 bits. Quando o seu Windows for de 32 bits, ou seja, x86, ele deverá ser instalado com essa é, plataforma aqui do Java. Certo? Por quê? Porque é uma plataforma para aplicação de 32 bits. No meu caso, eu estarei baixando esta plataforma aqui, ou seja, essa aplicação aqui, o executável dessa aplicação. Porque a minha plataforma, o meu sistema operacional, ele é de 64 bits. Então, eu estarei dando um clique com o botão esquerdo do mouse, automaticamente virá esta janela me informando desse Java, né? O, o, com essa versão e dizendo qual é o x64, que é de 64 bits. Eu estarei dando download clicando com o botão esquerdo do mouse e ele vai me abrir uma nova janela é, para que eu direcione aonde eu desejo guardar esse arquivo baixado. Nesse caso aqui em cima, os senhores podem perceber que já existe uma pasta chamada download. Então, eu vou concentrar dentro dela, mas eu poderia colocá-la 
em qualquer outra pasta de, do meu computador, ou letra de unidade. Mas eu quero fazer aqui, salvar dentro da pasta do Alug. E com o botão esquerdo do mouse, solicitarei para, para baixar. Pronto. Nesse caso aqui, observe o um detalhe. Clicando aqui nesta seta, onde é, existe um status do download, né? Se clicarmos aqui, ele vai aparecer com o botão esquerdo. E vamos abrir, é, vamos solicitar para exibir todos os downloads. Nesse caso aqui, se eu clicasse aqui com o botão esquerdo, ele já iniciaria o, a instalação propriamente dita do executável do Java. Mas eu vou pedir para executar, na, exibir todos os downloads. Vou dar um clique é, com o botão esquerdo do mouse. Ele vai, me, ele vai abrir uma próxima janela onde ele se encontra. O arquivo baixado. Nesse caso, eu ainda é, vou estar dando um clique aqui nessa página. Voltar, ou seja, dando dois cliques nessa, nessa janela, nesse campo, com o botão esquerdo do mouse, e vai aparecer outra janela. Ele está aqui, me informa, executar um aplicativo, aí ele informa né, que tem o Java 8.65 para o Windows 64. E é um arquivo executável. Aí ele pede para tomar um devido cuidado para que pode ser vírus, né? ele pode conter vírus e tal, mas na realidade não é essa a situação. E eu quero aqui sim, com o botão esquerdo do mouse, proceder, ou seja, a inicialização da instalação. Então eu dou um clique com o botão esquerdo do mouse e darei OK. Ele vai ainda mesmo assim me solicitar que é uma confirmação. Deseja permitir que o programa a seguir faça alterações neste computador? Mais uma vez com o botão esquerdo, eu vou estar clicando em sim e ele vai iniciar a, o processo de instalação. Nesse campo aqui, pessoal, eu vou estar limpando o download, porque eu não quero mais esta, esta, este arquivo de executável e estarei fechando aqui para que nós possamos acompanhar a instalação do, do Java. Uma vez que eu já instalei, já baixei para o meu computador e já começou a instalação, eu estarei fechando aqui, certo? E agora, pessoal, vocês já observam que apareceu essa nova janela, instalação do Java. Bem-vindo, né? E vamos fazer o seguinte. É, vamos com o botão esquerdo do mouse, dar um clique em instalar. E ele vai começar todo o processo de instalação. Nesse caso aqui, ele está baixando. E lembrando o é, um, um, um seguinte detalhe, por que o Java na máquina? O Java na máquina, ele é, é, vamos dizer assim, é necessário porque existem algumas visualizações né, em 3D que é necessário que essa aplicação esteja rodando na máquina de modo para que possamos executar as, as visualizações em 3D. Algumas outras opções é o chat, o chat né, que se você quer falar com alguém é, ao vivo ou então com uma, vamos dizer assim, ó, mandar enviar alguma informação através de chat, você não vai conseguir, porque se o seu Java estiver desatualizado, ele não vai permitir. Jogos, né? Também jogos, ele alguns jogos não deverá rodar, tá OK? E pagamentos pela internet, algumas páginas de bancários, ela só vai permitir que você é, 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 faça alguma transação se você tiver essa aplicação é, ali funcionando, instalada e executando, é atualizada. Senão também ele não vai deixar fazer transação. E outro detalhe, é, a maioria de pagamentos também, de outras é, é, transações de internet, de páginas de internet, também é, 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 necessita dessa, dessa aplicação Java. Então aqui, conforme nós podemos ver nesta janela, já terminou a instalação, né? A instalação do Java foi concluída com êxito. Nós podemos vir aqui com o botão esquerdo do mouse e mandar fechar. Lembrando, pessoal, que essa foi a instalação do Java, né? E eu vou estar agora fazendo o seguinte. Eu vou estar agora aqui dando um clique no menu iniciar. Vou até com o botão esquerdo do mouse clicar em painel de controle. Vou agora em programas verificar... É, programas e recursos né, para verificar se o programa realmente foi instalado corretamente se ele se, encontra, se ele se encontra na listagem de programas instalado no meu computador eu vou estar dando aqui um clique com o botão esquerdo do mouse e ele vai me abrir essa nova janela pronto, 
Aqui, nessa nova listagem, ó, aqui é onde consta todos os arquivos e programas instalados neste computador, ele vai me dar aqui, ó, Java 8, Update 65, 64 bits. Pronto, pessoal. Então, aqui o meu sistema está configurado, ou seja, está instalado corretamente para né, é, a qualquer aplicação que exija a, essa aplicação Java. Então, aqui eu encerro esse tópico. Espero ter ajudado, espero que tenham gostado e até a próxima. Um forte abraço.